ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత జరుగుతున్న తొలి సమ్మె తీవ్ర రూపం దాల్చడం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కు ఇబ్బందికరమైన అంశమే అని చెప్పాలి ఇది సకల జనుల సమ్మె వైపు నిజంగానే వెళ్తే మొత్తం సమాజాన్నే కుదిపేసే విషయమవుతుంది కేసీఆర్ బహుశా ఈ మధ్య కాలంలో ఎన్నడూ లేనంతగా ఆత్మరక్షణలో పడినట్లు కనిపిస్తుంది ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె సందర్భంగా ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు తీసుకున్న నిర్ణయాలు వివాదాస్పదం అవుతున్నాయి ఆర్టీసీని యాభై శాతం ప్రైవేటీకరిస్తామని ఆయన అంటున్న వైనం రాజకీయంగా ఆయనకు నష్టం చేయొచ్చన్న అభిప్రాయం కలుగుతుంది అంతేకాదు కార్మికులను ఉద్దేశించి యాభై వేల మందిని తొలగించేశామని చెప్పిన వైనం ప్రజాస్వామ్యంలో సరైనదేనా అన్న చర్చ జరుగుతోంది అంతకన్నా సెప్టెంబర్ నెలలో పనిచేసిన కాలానికి ఆర్టీసీ కార్మికులకు జీతం ఇవ్వకుండా ఆపడం అమానవీయమని చెప్పక తప్పదు అంతేకాదు సమ్మెలో ఉన్న ఆర్టీసీ కార్మికులకు తార్నాక ఆసుపత్రిలో చికిత్సలు నిలిపివేయడం అమానుషమని చెప్పక తప్పదు ఒకప్పుడు ఆర్టీసీ కార్మికులకు కాలిలో ముళ్లు గుచ్చుకుంటే నాలుగుతో ముళ్లు తీస్తానని అన్న కేసీఆర్ కేవలం పండుగ అడ్వాన్స్ కోసం గతంలో ఆర్టీసీ కార్మికుల తరపున ధర్నాలు చేసిన టీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆర్టీసీ కార్మికులతో తగాదా పెట్టుకోవడం అసలు సంఘాలే ఉండరాదు అనే పరిస్థితికి వెళ్లడం చారిత్రక విషాదమని వెల్లడిస్తున్నారు ప్రస్తుతం కార్మిక సంఘాల జేఏసీకి నాయకత్వం వహిస్తున్న వ్యక్తి టీఆర్ఎస్ కు పార్టీ ముఖ్య నేతలకు సన్నిహితుడే అప్పట్లో హరీష్ రావు నేతృత్వంలో టీఆర్ఎస్ కు అనుబంధంగా ఆర్టీసీలో కార్మిక సంఘం ఏర్పాటు చేసి కార్మిక సంఘం ఎన్నికల్లో విజయం సాధించింది వాస్తవం కాదా ఇక్కడ సమస్య ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె న్యాయబద్దమా కాదా అన్నది కాదు ఇక్కడ ఆర్టీసీ కార్మికులు తప్పు చేశారా లేదా పండుగ ముందు సమ్మెలోకి వెళ్లి ఆర్టీసీకి ప్రయాణికులకు కష్టనష్టాలు తెచ్చిపెట్టారా లేదా అన్నది కాదు కేవలం కేసీఆర్ వ్యవహార శైలి చర్చనీయాంశమవుతోంది ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె వల్ల ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్న మాట వాస్తవమే అయినా దానికి ప్రత్యామ్నాయం ఏర్పాటు చేశారు కాని వారిని సరైన రీతిలో వ్యవహరించడంలో విఫలం అవ్వడం వల్ల ఈ సమస్య ఇంతదాకా వచ్చిందన్న భావన కలుగుతోంది పైగా గతంలో తమిళనాడులో ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి జయలలిత ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు లక్ష డెబ్బై వేల మందిని ఒక్క కలం పోటుతో తీసివేసినట్లు ప్రకటించిన మాదిరే ఇక్కడ కేసీఆర్ కూడా యాభై వేల మంది ఉద్యోగులు తీసేశాననే ఒకసారి సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అయ్యారని మరోసారి అంటున్నారు జయలలిత ఉద్యమ రాజకీయాల నుంచి ముఖ్యమంత్రి కాలేదు ఆమె ఎంజీఆర్ వారసురాలిగా సినిమా నటిగా గుర్తింపు పొంది ప్రజల మద్దతుతో ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు కానీ కేసీఆర్ ఉద్యమాలు చేశారు తెలంగాణ సాధనలో కర్త కర్మ క్రియ అన్ని తానే అని ఆయనే చెప్పుకుంటారు అనేక రకాల సమ్మెలకు ఆయన అప్పట్లో బాధ్యత వహించారు సకల జనుల సమ్మె వాటిని ఆయన ప్రోత్సహించారు ఆనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ఒంటి కాలిపై లెచ్చేవారు మరి ఇప్పుడు ఈ సమ్మెపై ఆయన వైఖరి అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది